பிருந்தாவது கடந்த இருபத்தி இரண்டாம் தேதி ஆன தேதியில் தூத்து தூத்துக்குடியில் ஸ்டெர்லைட் ஆலை இழுத்து மூடக்கோரி பல்வேறு போராட்டங்களும் ஆர்ப்பாட்டங்களும் நடைபெற்றது நூறு நாட்களாக தொடர்ந்து வந்த அந்த போராட்டத்தின் முடிவாக நூறாவது நாளாக அந்த போராட்டமானது நடைபெற்ற சூழ்நிலையில் காவல்துறையினருக்கும் இருதரப்பு போராட்டக்காரர்களுக்கும் இடையே கடுமையான மோதல் ஏற்பட்டது அந்த மோதலையும் அந்த கலவரத்தையும் கலைப்பதற்காக காவல்துறையினர் நேரடியாக துப்பாக்கி சுற்றி நடத்தினர் துப்பாக்கி சுற்றில் சம்பவ இடத்திலேயே பன்னிரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் மேலும் ஒருவர் சிகிச்சையில் இருந்த போது ஒருவர் பதிமூணு பேராக உயிரிழந்து தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தனர் அந்த பதிமூணு பேரில் ஏழு பேருக்கு உண்டான உடற்கூறாய்வானது தற்போது நிறைவடைந்துள்ளது ஈழம் உள்ள ஆறு பேருக்கு உடற்கூறாய் பணியும் நடக்கவில்லை நீதிமன்றத்தில் ஒரு அரசாணை வெளியிட்ட பின்புதான் அந்த உடற்கூ உடலை பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும் என்று ஒரு தீர்மானங்கள் அனுப்பி அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருந்தன இந்த நிலையில் உறவினர்கள் யாரையும் நேரடியாக சென்று அவர்களை பார்க்கக்கூடாது என்றும் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தனர் தற்போது இந்த சூழ்நிலையில் தூத்துக்குடியில் நடைபெற்ற அந்த துப்பாக்கி சூட்டை கண்டித்து பல்வேறு ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடைபெற்ற நிலையில் பல்வேறு அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் மற்றும் ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் நேரடியாக வந்து அவங்களுடைய கண்டனத்தையும் கருத்துக்களையும் பதிவு பண்ணி தொடர்ந்து கொண்டே வந்திருக்கின்றனர் இந்த சூழ்நிலையில் இன்று தூத்துக்குடி மாவட்டம் அரசு மருத்துவமனையில் துப்பாக்கி சூட்டில் படுகாயமடைந்து உயிரிழந்தோரை வந்து உறவினர்களை நேரடியாக வந்து பாதிக்கப்பட்டவர்களை நடிகர் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் நேரடி நேரடியாக வந்து ஆறுதல் கூறினார் மேலும் அவர்களுக்கு ஆறுதல் கூறியதோடு காயமடைந்தவர்களுக்கு ஒருவருக்கு தலா இனம் பத்தாயிரம் ரூபாய் பணம் நிதியுதவி அளிக்கப்படும் என்றும் ஒரு கருத்தை முன்வைத்திருக்கிறார் தொடர்ந்து ரஜினிகாந்த் அவர்கள் தூத்துக்குடி மாவட்டத்திற்கு வருகிறார் என்பதால் பல்வேறு பிரச்சனைகளும் ஆர்ப்பாட்டங்களும் போராட்டங்களும் நடைபெற்ற இந்த தூத்துக்குடியானது தற்போது இயல் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பியுள்ளது இந்த நிலையில் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் உள்ளே ஒரு தூத்துக்குடி மாநகர மாவட்டத்திற்கு வரும்போது அதுக்குண்டான பிரச்சனைகள் ஏதும் ஏற்பட ஏற்படாத வண்ணம் தூத்துக்குடி தலைமையில் மாவட்ட கண்காணிப்பாளர்கள் மூன்று மாவட்ட கண்காணிப்பாளர் தலைமையில் முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட காவல்துறையினர் அரசு மருத்துவமனையில் வெகுவாக குறிக்கப்பட்டிருக்கின்றனர் மேலும் இந்த சந்திப்பானது நேரடியாக மக்களை பாதிக்கப்பட்டவர்களை சந்தித்து அவருடைய ஆறுதலையும் கேட்டுக்கொண்டு தற்போது ரஜினிகாந்த் அவர்கள் செய்தியாளர்களை சந்திக்காமல் அவருடைய விடுதிக்கு நோக்கி சென்றுள்ளார் மேலும் செய்தியாளர்களை சந்திப்பார் என்று ஒரு தகவல் வட்டாரங்கள் வெளிவருகிறது பிருந்தா முத்துகிருஷ்ணன் அங்கு உயிரிழந்தவர்களுக்கும் தற்பொழுது காயமடைந்தவர்களுக்கும் அவர் தனித்தனியாக நிவாரணம் அறிவித்திருக்கிறார் அது குறித்த விரிவான தகவல்களை பதிவு செய்யுங்கள் பிருந்தா அதாவது அரசு மருத்துவமனையில் உயிரிழந்தவர்கள் தற்போது தனிப்பட்ட முறையில் பிரேத பரிசோதனை நடக்காமலும் நடைபெற்றும் ஒரு புறம் இருக்க காயமடைந்தவர்களை நேரடியாக சந்தித்த நடிகர் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் காயமடைந்தவர்களுக்கு தலா பத்தாயிரம் வீதம் பணம் அளிக்கப்படும் அவர்களுக்கு உண்டான நேரடியான கண்காணிப்பின் கீழே அவர்களுடைய நேரடியாக அவர்களை இது தற்போது இங்கிருந்து பார்த்து விட்டு சென்றாலும் தன்னுடைய ஊரில் இருந்தாலும் நேரடி அலுவலகத்திற்குள் அவருடைய எண்களை தொலைபேசி எண்களை வாங்கி சென்றுள்ளார் தனித்தனியாக ஒருவருக்கும் கால் செய்ய தொலைபேசி ஆயலாக அழைப்பை விடுத்து எப்போது உள்ளீர்கள் என்று நான் கேட்பேன் என்றும் ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டு மேலும் பத்தாயிரம் ரூபாய் பணமும் கொடுத்து வெளிவந்துள்ளார் பிருந்தா முத்துகிருஷ்ணன் ரஜினின் ரஜினியின் வருகையே அங்குள்ள மக்கள் எவ்வாறு பார்க்கிறார்கள் பிருந்தா அதாவது மருத்துவமனை வாயிலில் காவல்துறையினர் அதிகமாகவே குவிக்கப்பட்டிருந்தால் எந்த ஒரு நபரையும் செய்தியாளர்கள் மற்றும் ஒளிப்பதிவாளர்கள் தவிர எந்த ஒரு நபரையும் அரசு மருத்துவமனையின் உள்ளே அனுமதிக்க காவல்துறையினர் மறுத்துவிட்டனர் அதனால் வந்து மக்களுடைய வரவேற்பானது சற்று குறைவாகவே இருந்தது பிருந்தா அதாவது அரசு மருத்துவமனை தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனைக்கு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் உள் வரும்போது அவர் கூட வந்த இரண்டு நான்கு சக்கர வாகனங்கள் மட்டுமே உள்ளே வந்தன மேலும் அவர் ரஜினியின் உடன் வந்தவர்கள் மட்டுமே வந்திருந்தனே தவிர மற்றபடி செய்தியாளர்களும் ஒளிப்பதிவாளர்களுமே புலம்பி இருந்தனர் புலம்பி இருந்தனர் பொதுமக்களுடைய ஆதரவு என்று பார்க்கும்போது ஒரு ஒருவேளை பொதுமக்களை உள்ளே அனுமதித்திருந்தால் அந்த ஆதரவானது எப்படி இருக்கும் என்று நாம் பார்க்க முடியும் உள்ளே யாரும் அனுமதிக்கப்படவில்லை என்பதால் மக்களின் ஆதரவு எப்படி உள்ளது என்று சொல்ல முடியாது பிருந்தா இருந்தாலும் தற்போது அவர் வந்த நிலையில் உள்ளே இருந்தவர்கள் செய்தியாளர்கள் மட்டும் ஒளிப்பதிவாளர்கள் மட்டுமே குழுந்திருந்தனர் மக்களுடைய ஆதரவை பார்க்கும்போது இனி அவர் வெளியே செல்லும் போது எப்படி இருக்கிறது என்பதை பார்த்துதான் பதிவு செய்ய முடியும் பிருந்தா முத்துகிருஷ்ணன் அவரின் வருகையை முன்னிட்டு அங்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு ஏதேனும் பலப்படுத்தப்பட்டிருந்ததா அதாவது தூத்துக்குடியில் நடந்த துப்பாக்கி சூட்டை முடிந்த பிறகு தூத்துக்குடியானது அந்த இயல்பு நிலைக்கு திரும்புவதற்காக துணைராணுவம் துணைராணுவம் முதற்கொண்டு காவல்துறையினர் அதிகமாக குவிக்கப்பட்டிருந்தனர் இன்று ரஜினியின் வருகையை ஒட்டி காவல் அதாவது வந்து மேலும் மேலும் வேறு எதுவும் போராட்டங்களும் ஆர்ப்பாட்டங்களும் எதுவும் நடைபெறக்கூடாது என்பதன் அடிப்படையில் தற்போது தூத்துக்குடி மாநகராட்சி முழுவதும் 
புறநகர் மற்றும் நகர்பகுதியில் மாங்காங்கே காவல்துறையினர் வந்து அதிகமாக தூக்கப்பட்டிருக்கின்றனர் மேலும் ரஜினிகாந்தின் வருகையை ஒட்டி மாவட்ட கண்காணிப்பாளர்கள் மூன்று பேர் கொண்ட தனித்தனியினர் படையில் முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட காவல்துறையினர் வந்து தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனையில் குவிக்கப்பட்டு அந்த பாதுகாப்பானது விரிவுபடுத்தியுள்ளது பிருந்தா முத்துகிருஷ்ணன் காயமடைந்தவர்களை அவர் சந்திக்கும் பொழுது காயமடைந்தவர்கள் அவரிடம் ஏதேனும் கோரிக்கைகளை வைத்தார்களா அதாவது செய்தியாளர்கள் மற்றும் ஒளிப்பதிவாளர்களை உள்ளே அனுமதிக்கவில்லை என்றாலும் அவர் நேரடியாக ஒரு ஒரு நபரையும் பார்த்து ஆறுதல் கூறி வந்துள்ளார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் நடிகர் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் நேரடியாக அவருடைய ஆறுதலை கூறி வந்துள்ளார் அவர்கள் எங்களுக்கு தற்போது இந்த மாதிரி சிகிச்சைகள் இந்த மாதிரி நடைபெற்று வருகிறது எங்களை இந்த இந்த முறையில் பராமரிக்கிறார்கள் கண்காணிக்கிறார்கள் மருத்துவர்களால் கண்காணிக்கப்படுகிறார்கள் என்று பல்வேறு இதை அவங்க பதிவுகளை அவரிடம் அவர் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றனர் மேலும் அவருடைய சார்பில் கோரிக்கைகள் எதுவும் வைக்கவில்லை அவங்கள் கோரிக்கையை வைக்கும் முன்னே இவர் வந்து நடிகர் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் தலா பத்தாயிரமும் பணமும் கொடுத்து நான் ஊருக்கு சென்றாலும் தொடர்ந்து உங்களுடைய உடல் நலனை தொலைபேசி வாயிலாக விசாரித்துக் கொண்டே வருவேன் என்றும் ஒரு கருத்தை முன்வைத்திருந்து வெளியே வந்திருக்கிறார் பிருந்தா ரஜினிகாந்த் அங்கு பார்வையிடும் போது எவ்வளவு நேரம் அவர் செலவிட்டார் தற்போது அதாவது ரஜினிகாந்த் அவர்கள் தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனைக்கு உள்ளே வரும் முன்பே விமான நிலையத்திலிருந்தே பலத்த பாதுகாப்போடு அரசு மருத்துவமனைக்கு நுழைந்தார் அரசு மருத்துவமனைக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பின் வழியில் அவர்களுடைய அறிவுறுத்தலின்படியும் குறிப்பிட்ட நபர்கள் தான் உள்ளே செல்ல முடியும் என்று சில கட்டுப்பாடுகள் வைத்திருந்ததால் அவர் நேரடியாக உள்ளே சென்று சரியாக ஒரு முப்பது நிமிடங்கள் பாதிக்கப்பட்டவர்களை நேரில் சென்று பார்வையிட்டு நலம் விசாரித்து வந்துள்ளார் அப்படின்றார் முக்கிய நிகழ்வுகளை அறிந்து கொள்ள காவிரி நியூஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள காவிரி நியூஸ் சமூக வலைதளங்களோடு எப்போதும் இணைந்திருங்கள்